temiz bir sayfa açarak yoluma devam ediyorum. Dolayısıyla demin ki CSS'leri sildim. Sayfa özelliklerini sıfırladım. Zira sayfa özelliklerini kullanmak istemeyenler için ekranın sağ tarafındaki CSS stilleri alanını kullanmayı göstereceğim. Ki bir web tasarımcısı için burası ciddi manada öneme sahip bir alan. Bakalım. Öncelikle şurayı inceleyelim. Tümüne basarsanız bütün stilleri görebilirsiniz. Geçerliye basarsanız var olan geçerli CSS stillerine basamaksal olarak görebilirsiniz. Bu da çok avantajlı. Özellik ekleye bastığınızda da çeşitli stil özellikleri ekleyebilirsiniz. Ancak ben burada bir alana dikkat edeceğim birazdan. Şuradan kategori görünümünü göstere bastığınızda kategorik olarak görünebilir. Bütün CSS stillerine 3 aşağı 5 yukarı görebilirsiniz. A'dan Z'ye sıralaması var. Biz tabi buradan kullanılanları yani yalnızca ayarlanan nitelikleri gösteri seçeceğiz. Stil sayfası ekleden harici bir stil sayfası ekleyebilirsiniz. Bir bağlama yapabilirsiniz. İçe aktar seçeneği de harici ildeki CSS stillerini içeriye aktarmanıza yarıyor. Buradan yeni CSS kuralı en önemli buton olarak karşımıza çıkmakta. Yani bir stil tanımlamak istiyorsanız buraya mutlaka işiniz düşecek. Ben şimdi bir deneme yazdım. Yazdıktan sonra paragrafla ilgili bir stil ayarlaması yapacağım. Ancak bunu ne sayfa özelliklerinden yapacağım ne de kod kısmına gelip elimle yazacağım. Dreamweaver'ın en güçlü olduğu alanlardan birinden yapacağım. Şimdi yeni CSS kuralına bastım. Seçici türlerini sonraki derslerde anlatmaya çalışacağım. Ne demiştim size? Paragraf olduğunda paragrafın yazı stilini değiştireceğim. Buradan Paragrafın bir etiket olduğunu bilmeniz lazım. Tek kısmına geliyorum. Buradan P'ye bastığımda bu seçici adı kuralımız şunlara göre uygulanacaktır. Yani tüm paragraf öğelerine benim birazdan gireceğim CSS stili uygulanacak. Kural tanımı kısmı da önemli. Yalnızca bu belgeye uygulanabilir. 100 sayfanız varsa bir tanesini uygulanın. 99'u öksüz kalır onu da bilin. Yeni stil sayfası dosyası ise stil sayfası dosyasına eklemeniz sağlar. Yani tercih edebileceğiniz bir özellik aslında bu. Ben şimdilik yalnızca bu belgeyi seçiyorum. Bu belge de uygulansın o paragraf ayara. Tamam basıyorum. P için CSS kuralı tanımlaması. Dreamweaver'ın en iyi özelliklerinden biri daha burada karşımıza çıkıyor. Pek çok CSS ayarlarını sonraki derslerde izah etmeye çalışacağım. Bir pencere içinden yapabilirsiniz. Sizin yapmanız gereken buradakilerin ne olduğunu bilmek ve biraz da CSS'e hakim olmak. O zaman inanın çok daha rahat işler yapacaksınız. Ben buradan yazımı seçiyorum. Font family 4 olsun. Font size paragrafın 14 olsun. Rengi de mavi olsun. Paragraf gördüğü anda Georgia 12 mavi renkli olacak. Uygulaya basıyorum. Şimdilik buradakileri anlatmıyorum. İlerleyen derslerde değineceğim. Zaten şurada hemen bir paragraf oluşturuldu. Uygulaya bastığım anda sağ tarafta benim burada gördüklerim, hani bu karışık gelebilirse bu pencere, üçü buraya eklenmiş bir şekilde zaten karşıma çıkıyor. Buraya kadar işlem tamam. Tamam basıyorum. Şimdi tasarım kısmında paragraf gördüğün anda mavi ol dedik. Ama burada bir eksik şu. Bunun düz bir yazı olduğunu düşünüyor Dreamweaver. Siz bunun paragraf olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Siz şimdi stili tanımlıyorsunuz ama işler henüz bitmedi. İsterseniz deneme kısmını paragraf etiketi içine alabileceğiniz gibi kontrol üzeri geri alıyorum. Daha kolayını söyleyeyim. Yazınızı ilk kere tıklayın seçin. Format kısmından paragrafı seçtiğiniz anda paragraf etiketi otomatikman uygulanıyor. Farz edin ekstradan bir özellik eklemek istiyorum ya da var olan bir özelliği değiştirmek istiyorum. Örneğin paragraf etiketini rengini değiştireceğim. Buradan kod kısmından da yapabilirsiniz aynı işlemi. Silelim. Kontrol boşluk tuşuna bastığınızda renk çıkıyor. Buradan renginizi değiştirebilirsiniz. Ben buradan yapmayacağım ama. Çünkü benim size şu an anlattığım konu panel konusu. CSS stilleri panelinden yapacağım. Yapmanız gereken şey buradan tıkladığınız anda yeşil olsun 
anında değişir. Hatta ekstradan bir özellik ekleme meselesine gelelim. Farz edin, altı çizili olsun bu yazı. Bunu kolaylıkla üç şekilde yapabilirsiniz. Tabii ben işi panelden bitirmeye çalışacağım. Ancak kod kısmına gelip buradan bir alan açıp underline alt çizgi seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. Zamanla zaten alıştığınızda sağ tarafa ihtiyaç duymayabilirsiniz gibime geliyor. Yani otomatikman yazacak hale geleceksiniz. Tasarım kısmından buradan seçmenize bile gerek yok. Çünkü bunun paragraf etiketi olduğu belli. Sağ taraftan özellik ekleden de ekleyebilirsiniz. Ama ondan önce paragraf etiketi kısmından yapalım. Paragrafa ilk kere tıklayın. Bakın paragraf için CSS kuralı tanımlaması çıktı karşıma. Text decoration underline altı çizgili olacak. Bunu elle de yazabilirsiniz. Hatta birazdan öyle yazacağız. Uygulaya bastığım anda bu tarafa eklendi. Şimdi anlatmadığım 3 özelliği söyleyeyim. Buradan text decoration'a bastığınızda sağ üst köşe bitti. Text decoration'a bastığınızda stil düzenleden gene aynı stili düzenleyebilirsiniz. Yani ben daha demin demiştim ya size ha iki kere tıklamanızdır. Ha şuradan kaleme basmanızdır. Geçiyorum. Buradan text decoration'dan bakın burada CSS özelliğini devre dışı bıraka basarsanız CSS özelliği kalır ama devre dışı kalır. Şu şekilde. Kod kısmına geliyorum. Bakın otomatikman bir etiket attı önüne ve disabled dedi. Bu etiket burada duruyor ancak kullanılmıyor. Yani tarayıcı bu alanı pas geçiyor. Ben şuradan tıklayarak bakın buraya da basabilirsiniz. Buraya da tıklayarak etkinleştirebilir ya da etkin olanı kaldırabilirsiniz. Yani burası da olabilir. Sizin için burası da olabilir. Özellik eklemeye gelelim. Tabi burada bir de sil kısmı var. CSS özelliğini sile basıyorum. Bastım. Tekrar sanki başa sarmış gibi oldum. İlk kere tıklayıp yapmıştık. Şimdi panelin özellik ekle kısmından yapmak istiyorum. Burası da olabilir. Özellik ekleye bastım. Kurala yeni özelliği eklemek için tıklayın diyor ya. Buradan bulabilirsiniz de Kullanacağımız şey neydi? Text Decoration'da. Buraya gelip Text Decoration Hatta hatta hatta yazamıyorum derseniz de Şuradan tıklayarak Text Decoration'ı seçebilirsiniz. Mesela Text Decoration'da kullanacağınız şeyleri aklınızda tutmanıza gerek yok. Burada tıkladığınız anda eğer doğru yazdıysanız sol tarafı Size seçenekleri sunacaktır zaten. Underline alt çizili, Overline üstü çizili Line Through üzeri çizgili Blink yanıp sönen tarzı. Inherit kalıtım al. O apayrı bir konu. Ben şimdi underline'a tıkladığım anda aynı işlemi buradan da yapabildik. Yani CSS stilleri paneli sizin çok işinize yarayan bir panel ve mutlaka kullanmanız gereken bir panel.